전국 최초로 시범 운영을 거친 전남 에듀텍시는 전남 21개 시군 700여 명 학생들이 지원을 받고 있는데요. 농어촌 학생들을 대상으로 지원하는 에듀텍시가 전국적으로 확산될 전망이라고 합니다. 전남교육청 학생지원과 박진수 팀장 전화 연결해 이야기 나눠보겠습니다. 팀장님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 전남이 최초로 에듀텍시를 도입하게 됐는데요. 그 배경이 궁금합니다. 네, 저희 전남에서 최초로 에듀텍시를 도입했는데요. 이는 우리 전남 장서군 교육관님의 핵심 공약이기도 하고요. 그리고 정부 주관으로 1982년도부터 학교 통폐합이 시작되었습니다. 이로 인해서 우리 전남에 807개의 초중학교가 없어졌고요. 바로 집 근처에 있던 학교가 없어짐에 따라 학생들이 멀리 통학을 해야 하는 상황에 이르렀습니다. 이를 개선하고자 먼저 통학버스를 투입하였고 통학버스 투입에도 불구하고 현재 1시간 이상씩 통학을 해야 하는 상황에 이르렀습니다. 그에 따라 우리 학생들이 학교에 도착하면 피로도가 너무 심해져서 학교 생활에 집중력이 약해져서 이를 개선하고자 에듀텍시를 시행하게 되었습니다. 네, 전남에서 최초로 도입하는 에듀텍시 제도가 이제는 전국적으로 확산될 전망이라고 들었습니다. 어떻게 보십니까? 네, 교육부에서 우리 전남의 에듀텍시 제도가 굉장히 좋다고 판단하였고 이를 확산시키고자 교육부 주관으로 내일부터 6일까지 타시도 교육청 농어촌 교육 담당 워크샵을 시행하고 있습니다. 이 자리에서 에듀텍시 사업 전반에 걸쳐 소개할 예정이고요. 그리고 에듀텍시 제도는 단순히 학생들의 통학 여건만 개선된 것이 아니라 농어촌 교육 활성화와 작은 학교 설립에 큰 개선이 되었으며 학생들 교육 여건에도 크게 개선이 되었다고 보고 있습니다. 네, 에듀텍시를 통해서 농어촌 학생들의 불편해소에도 크게 기여를 했다고 들었는데요. 조금 더 자세히 이야기해 주시죠. 예, 예. 그래서 저희들이 음, 학생, 개개인 한명한 한 명에 대해서도 통화까지 고려하는 등 많은 교육 여건이 개선되었고 우리 에듀텍시 제도가 너무 좋아 교육부를 비롯한 경북 도청과 일부 시도교육청에서 벤치마킹을 위해 기본 계획을 보내드린 바 있습니다. 네, 앞으로의 에듀텍시 관련 계획에 대해서도 궁금합니다. 예, 예, 예. 앞으로 저희는 전국 최초로 시행한 에듀텍시는 학생의 통학 여건을 획기적으로 개선하였습니다. 많은 학생이 택시를 이용하여 어, 학교를 등하기로 하고 있는 만큼 안전에 대해서도 많이 염려가 됩니다. 저희들이 학생들이 안전하게 등하교 할수 있도록 종합적인 대책을 수립하여 이행하고 있습니다만 은 우리 학생들의 안전 문제는 아무리 강조해도 지나치지 않을 만큼 어, 지속적으로 모니팅하, 모, 모니터링하여 안전은 물론 농어촌 교육이 더욱 활성화되도록 노력하겠습니다. 네, 학생들 통학 불편 해소와 함께 농어촌 교육 활성화에도 큰 힘이 되길 바랍니다. 오늘 말씀 고맙습니다.